గుడ్ ఈవినింగ్ వెల్కమ్ టు గుడ్ హెల్త్ ఈ రోజు మనం ఇన్ఫర్టిలిటీ అలాగే కిడ్నీస్ కి సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ గురించి తెలుసుకుందాం వీటి సిమ్టమ్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయి అలాగే ఎటువంటి ట్రీట్మెంట్ అందుబాటులో ఉందో తెలియజేయడానికి మనతో పాటు వైద్య రంగంలో ప్రపంచ రికార్డులు పొందిన ప్రముఖ యూరోలజిస్ట్ మైక్రో సర్జికల్ ఆండ్రోలజిస్ట్ అలాగే కిడ్నీ ట్రాన్స్ప్లాంట్ సర్జన్ డాక్టర్ కమల శ్రీధర్ గారు ఉన్నారు వారిని అడిగి మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం హలో డాక్టర్ హలో సో మేల్స్ లో వాస్ ద డిఫరెన్స్ ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి అది లేకపోతే ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి మంచి ప్రశ్న అండి ఎందుకంటే కొంతమంది పురుషులకు అంత బాగున్నా సరే వీరి కన్నా లేవని వస్తుంది అంటే పెళ్ళయ్యి కనీసం ఓ ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ గడిచింది వారికి సెవెన్ క్వాంటిటీ కూడా బాగానే వస్తుంది కానీ అందులో కణాలు లేవంటే ఒకసారిగా బిత్తరిపోతారు కిన్నులు అవుతారు మరి పురుషుల లక్షణాలు ఉన్నటువంటి నా కణాలు లేకపోవడానికి కారణాలు ఏంటని అడుగుతారు వాళ్ళు వైక్రోమోజం డిఫెక్ట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా అని ఫస్ట్ చూస్తాం ఇది చూడండి ఇది వైక్రోమోజం దీని పై భాగాన్ని షార్ట్ ఆమ్ అంటాం వన్ టూ త్రీ ఉన్నాయి ఫైవ్ అండ్ సిక్స్ అనే మేజర్ జీన్స్ అండి కింద లాంగ్ ఆమ్ అంటారు దీన్ని క్యూ ఆమ్ అంటారు దీని లోపల ఏజెడ్ ఎఫ్ ఏ బి అండ్ సి ఇవి ఉంటేనే కణాలు ఉత్పత్తి ఉంటుంది అవి లేని పక్షంలో కణాలు తయారు కావు కాబట్టి జీన్స్ ఉన్నాయి లేదా తెలియడానికి బ్లడ్ టెస్ట్ చేస్తాం అవి బాగానే ఉన్నాయి అనుకుందాం నెక్స్ట్ చూడాల్సింది ఏంటి అంటే కణాలు తయారయ్యే టెస్టిస్లో అండి ఇక్కడ తయారు కనీసం ఒక థర్టీ ఫైవ్ సెంటీమీటర్ ఉంటుంది ఈ గొట్టం దీన్నే వాజ్ డిఫరెన్స్ అంటాం ఇక వీరే వాహిక అంటాం అది బ్లాడర్ వెనుక వెళ్ళి సెమిలీ వెసికిల్తో కలిసి మూత్రనాళానికి ఓపెన్ అవుతుంది ఈ మొత్తం క్రమంలో అనేక గ్రంథులు ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా వాటి యొక్క రసాలను దీనికి అందిస్తుంటాయి ఏ కారణం వలన టెస్టిస్ నుంచి వచ్చే ఈ నాళం కనుక లేకుండా పురుషుడు ఉన్నాడు అనుకోండి దీన్ని మీసోనిఫ్రిక్ డెక్ట్ ఎప్లేస్ అంటారు అంటే తయారు కాకుండానే పురుషుడు నడుచండి ఉంటే మరి కణాలు సమృద్ధిగా తయారవుతుంటాయి కానీ బయటకు వచ్చే నాళం లేకపోవడం వల్ల వీర కణంలో వీరంలో కలవలేకపోతున్నాయి కాబట్టి ఎలా దీన్ని తయారు చేస్తాం ఎలా కలుపుతాం చూద్దాం ఫస్ట్ మేము చూసేది అసలు టెస్టిస్ లోపల కణాలు ఉన్నాయా లేదా దీనికి మైక్రోసాజికల్ బయాప్సీ చేస్తాం బయాప్సీలో ఉన్నటువంటి అనేక కనీసం ఎనిమిది ప్రదేశాలు ఎత్తుకుతామండి ఎందుకంటే ఏ చిన్ని ప్రదేశంలో అయినా సరే ఉంటే ఆ కణాలు తీసుకొని భార్యకి ఎక్కించే అవకాశం ఉంటుంది బాగా వచ్చింది అనుకుందాం సంతోషం అదృశ్య శాతం ఆల్మోస్ట్ సెవెంటీ పర్సెంట్ కణాలు బాగా ఉన్నాయనే వస్తుందండి అంటే కణాలు ఉన్నాయి కానీ బయటకు రాలేకపోతున్నాయి ఏదో ఒక పద్ధతి ద్వారా కణాలు బయటకు తేవాలి భార్యకి ప్రెగ్నెన్సీ కలిగించగలగాలి దానికోసం మేము చేసే చిన్న ప్రొసీజర్ పేరే ఆర్టిఫిషియల్ స్పర్మటోసిల్ టెస్టిస్ బాగుంది కానీ నాళం లేదనుకుందాం చిన్న బుడిపి లాగా తయారు చేస్తామండి ఇది ఒక సైలాస్టిక్ క్లాత్తో తయారు చేస్తాం అంటే బయో కంపాటిబుల్ ఉంటుంది బాడీలో ఉంటుంది ఇటువంటి కుట్టడం వల్ల లాభం ఏంటి అంటే ఎపిడెమిస్లో ఉన్నటువంటి రసాలని దీంట్లో వచ్చి నిండుతాయి నిండిన తర్వాత దీనిలో ఉన్న ఈ సెమెన్ యాస్పెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అండి ఎందుకంటే టెస్టిస్ దగ్గరగా ఉంది కాబట్టి దానిలో స్పాన్స్ బాగుంటే మరీ ఎక్కువగా వస్తే ఐఏఐ చేయొచ్చు టెన్ మిలియన్ దాటితే తక్కువగా ఉంటే ఐవీఎఫ్ చేసే అవకాశం వస్తుంది ఈ సిస్టిని పెట్టడం వల్ల ఎవరికి ఇబ్బంది ఏమి ఉండదండి ఎందుకంటే అతను కూడా సైజ్ ఏం పెరగదు ఆల్మోస్ట్ టూ సెంటీమీటర్ మాత్రం ఉంటుంది ఈజీగా పంక్చర్ చేయొచ్చు దీన్ని స్కానింగ్ చేసి బాగా టఫ్గా ఉన్నప్పుడు నిండినప్పుడు టర్జరీగా ఉన్నప్పుడు దాన్ని పంక్చర్ చేస్తాం సర్జరీ చేసిన ఫోటోగ్రాఫ్ ఇది టెస్టిస్ దీనిపైన చిన్న బుడిపిలా ఉంచు చూడండి దీని నిండా సెమెన్ ఉంది ఈ సెమెన్లో వీరకణాలు ఉంటే నాలుగు లేకపోయినా పర్లేదు మనమే తీసుకెళ్ళి డైరెక్ట్గా భార్య యొక్క యూట్రస్లో ప్రవేశ పెడతాం దీన్నే మీ సాంటర్ అండి అంటే మైక్రోస్కోపిక్ ఎపిడిమల్స్ పర్మ ఆస్పిరేషన్ ఇలా తీసుకున్నటువంటి స్పాంస్ కనుక బాగున్నాయంటే వెంటనే ఎక్సి చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఎక్సి ప్రొసీజర్గా ఉంటుందండి ఎగ్ని కరెక్ట్గా స్టెబిలైజ్ చేయటం భర్త యొక్క స్పాంని మనం యాస్పిరేట్ చేసాం కాబట్టి ఆ చిన్న సంచలనం చేసాం దాన్ని ఈ గ్లాస్ నీటిలో తీసుకోవటం డైరెక్ట్గా దీన్ని పంక్చర్ చేయటం తద్వారా ఆ స్త్రీకి గర్భం కలిగించే అవకాశం ఉంటుంది జీరో కౌంట్ ఉన్న వాళ్ళు భయపడక్కర్లేదు ఎక్కడ ప్రాబ్లం తెలుసుకున్న తర్వాత తప్పకుండా దాని పరిష్కార మార్గం ఉంటుంది కనీసం పన్నెండు స్టెప్స్ లోపల ఎరర్స్ ఉండే అవకాశం ఉంది ప్రతి స్టెప్ కూడా పరిష్కార మార్గం ఉందని తెలియజేయడానికి సంతోషిస్తున్నాను ఓకే కరీంనగర్ నుంచి కాలర్ ఉన్నారు హలో హలో రమేష్ నమస్కారం అండి సార్ ఒక త్రీ మంత్స్ బ్యాక్ నేను గ్యాస్ సెంట్రాలజిస్ట్ దగ్గరికి వెళ్తే మామూలు పొలనోస్కోపీ ఎండోస్కోపీ చేశారు కాబట్టి ఫ్యాటీ లివర్ అనేది వచ్చింది ఎయిట్ ఇయర్స్ అయిందండి ఫ్యాటీ లివర్ కూడా ఉంది నా ఏజ్ ఫార్టీ నైన్ అండి ఓకే ఏం కొంచెం ఇది మోషన్ కూడా బ్లాక్ అండ్ లో ఉంటే వెళ్ళాను జ్వరం తగిలింది ఏది చలి జ్వరం ఉల్లాస దద్దులు వచ్చి అప్పుడు వెళ్ళాను నేను అయితే అంటే మీ దగ్గరకే వస్తా మీ కిడ్నీ దగ్గరకే వస్తా ఆయన లెవో సల్ఫ్రైడ్
जनरल एवरकना सर वे कंप्लेट शात मंदिर त्वर स्खलन अवतनी चेतार है सीक्रेट स्खलन चाल काम कहीं नई पर्सेंट पुरुष वार जीवन में एपड़ो दी गुरी वाले का दाने विरुद्ध मेरे स्खलन लेटी त्वर बहुत अभी आलोचना दाने को चिक्रम चूँगी चेज पेन ला कड़ी का अलट्रासोनिक वैब्रेटर यह वैब्रेटर एम चुनि अंत इन स्टेन स्टील प्लेट उ दी रोटेट इधे आटोमेट रोटेट एंतु का तरवा आ पुषुड़ सिस्टम पैन दी पेटी सिस्टम पैन स्टील प्लेट टो आटोमेटिकार उत्तेजन पे स्खलन इधी चाल ईजी दुर्क मार्केट ओ पद वेल रूपये दुर्कुत दीन के केवल पेनल बैटरी मतमे दीनों उड़े खर्चु काबे जीवित कल पड़को कोई टाबेट को वाइए योहिमीर टाबेट वे आबेट वेसको वाल मंद की सैकलाजिक डिस्टर्बे वस्तनाई डिप्रेषन गुरी परकर कैमिकल्स ले कलट्रासोनिक वैब्रेट अटार एवरक डीले डिजाक्युशन तक पनचे इतर चिकित्सा कर ओके डॉक्टर सो सूपर इक्सी गुरी चपेन सर सूपर इक्सी अंत वाट अडवांटेजेस जनरल मन को इक्सी अंत अनंदी एम चुनाव मैं इक्सी फस्ट चुदा और पुरुष ना स्पर्म तस्कटों भार्य के एक्टों का एक्की क्रम ला ये स्पर्म मैं एक्सुना चाल इंपारटेंटी एन क्या मैं कनबड़े कंट चूप तो चूस्ते स्पर्म्स कनबड़ मन को मैग्निफिकेशन अंत ऐवरेज फोर हंड्रेड मैग्निफिकेशन अंत अंदर चूसी उन्न स्पर्म ये मंजिल एन क्या मन अनेक स्पर्म दुरकता है उदाहरण को व्यक्ति कौंट चाल तक उउंट बेस्ट स्पर्म सैलक्ट अदे सूपर इक्स प्रिंसपल इध स्पर्म दिन नैक् उ ग्रीन कलर में बीट्स ला कड़ना इध मैटो कांड अटार यह मैटो कांड एम चुनाई अंत तोक कदलान अवसर होने वाली एनर्जी हौसेस इतनाई काबी ग्रीन ब्रांड्स मैटो कांड लेको तोक कदल एक् वा स्पम अटी प्रेग्नेस एंत दूर वेल वीर विदला इंत स्पम एंत दूर वेल आलमोस्ट ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर प्राण जाएँ इक विदल सर्विक्स इधटर्स ट्यूबे के ट्यूब एंड वर के ट्यूब टेन सेंटीमीटर उ एंड वर के रिजन एग्नी भाग में छेदल इंत प्रोसीजर कावाली इंत दूर प्रयाणीचाले चाल आरोग्यवत स्पम उ दुरदशा को कदलीक लेने स्पम्स उ अभी प्रेग्नेस कल अंदर जन पदार्थ बहुत केवल तोक डिफेक्टी आ तोक डिफेक्ट ने अगम की इक्सी प्रोसीजर चुनाव मैं ना स्पम चूपना ये स्मूत उ दाँ ग्रेड वन को गुंटल पड़ी ग्रेड टू ग्रेड थ्री को अबनामल षे ग्रेड फोर चाल इग्युर् ग्रैंडर पैटर्न दी अटे नागेट ये फस्ट ग्रेड तस्काली अच्छे तल की मरीत डेप्त चूस्ते मंच जगह तैयार होमो अवर्षन रेट तक उमो इंप्लांटेशन रेट्स पेमो यह आशा तो चुनाव प्रोसीजर चूँ मैग्निफिंग पे चूसा अदे स्पम ग्रेड वन इंत क्रेटर दी कंपनते लपल्ल की एग्लो प्रवेश पड़ते जैगो तैयार का भावना नार्मल मैं जैसे इक्सी प्रोसीजर नाग वाल मैग्निफिकेशन अभी किंद चूसर इध मरी मैग्निफिकेशन आलमोस्ट एट थौज मैग्निफिकेशन एला कड़ती तल की मैं तुंग चूस्ते अला उ स्पम इत एक्सलैं मन हेड मत चूस्ना तोक मन के अखर् मैं इंजक्ट चो इधी ग्रेड टू अंत बाले दी मू ना वैक्यूल्स उद असल बाले एन दिन पैन ग्रान्युल्स एवं उन्यो दे इंडकेट जेनेटिक डिफेक्ट इन सैड का इट डेपिफिकेसको आ तल सैलक्ट स्पम मारफोलाजिकली सैलक्टेड स्पम इंजक्षन अटार अंत तल चूस तल आलोस्ट डेप्त के चूडम तरह इंजक्टल अभी गोप विषय इंजक्ट कर चूँगी फस्ट मैं गुंट पड़ता एन क्या पैरल के लिए टाइजेंशन वे वन मुझे इटे गुंट पड़ो का फस्ट पंक्चर चेयर पंक्चर से दाँटो करेक्ट मन लोपल के तरह को फ्लूड ऐसपेटी मन को कोड़गुड़ो वटर उ ह्यूम एग्ल अलागे उ वटर को ऐसपेटा क्लियर फ्लूड वे मन मन पोजिशन करेक्ट आ तर इंजक्ट सूपर एक्सी अने अंत मूल एक्सी में उठा फेल्यूर्स एक्वे सूपर एक्सी अत्य मैग्निफाइज चूसे परज्ञा परज्ञा तरह इंप्लांटेड रेट आलमोस्ट फारटी नीचे सिक्ट पर्सेंट वरुक पेगा रिपीटेड फेल्यूर्स एज स्त्री का ओवर रिजर्व तग्पोन स्त्री का स्पोम का मारफाटिक डिफेक्ट पुरुषों का तक लाभ हईदराबाद नमस्ते सर ना वैसे मुफ्त संवस 
ఓకే సార్ నాకు డయాబెటీస్ ఉంది అంటే కిడ్నీ ఇన్ఫెక్షన్ ఉందామనేసి ఫోన్ చేస్తున్నా సార్ నేను కిడ్నీ టెస్ట్ ఏమన్నా చేశారా అండి కిడ్నీ టెస్ట్ ఏమన్నా చేశారా సిఈ టెస్ట్ ఇంజిన్ సార్ అందులో ఇన్ఫెక్షన్ కొంచెం ఉంది అన్నారు ఓకే సార్ అండ్ క్రియేటింగ్ వచ్చేసి 0.8 ఉంది సార్ అది అంటే యూరిన్ ఏమో కొంచెం కొంచెం వస్తుంది అంటే మళ్ళీ కిడ్నీ లో స్టోన్స్ వచ్చాయి అంటారా లేకపోతే కిడ్నీ ఏమైనా కొంచెం ఏమైనా సమస్య వచ్చింది అంటారా అనేసి కాల్ చేస్తున్నా సార్ సార్ డయాబెటీస్ వల్ల కిడ్నీ చెడిపోవచ్చు అండి ప్రపంచవ్యాప్తంగా కిడ్నీ ఫెయిల్ అవడానికి కారణాలు ఏంటి అత్యంత ఎక్కువ శాతం ఏది అనే డయాబెటీస్ హైపర్టెన్షన్ అంటే ఇవి లైఫ్ స్టైల్ డిసీజెస్ అండి బరువు ఎక్కువ ఉండడం వల్ల జరుగుతుండొచ్చు ఓవర్ ఈటింగ్ వల్ల జరగచ్చు కొంతమంది టెన్షన్స్ యాంక్షియస్ పర్సనాలిటీ వల్ల జరగచ్చు స్ట్రెస్ వల్ల జరగచ్చు చాలా వాటిని మనం అవాయిడ్ చేయలేమండి మనం జీవించున్నామంటే కొంత స్ట్రెస్ ఫేస్ చేయాల్సి ఉంటుంది అసలు స్ట్రెస్ లేని వ్యక్తి ఈ లోకంలో లేడు అయితే ఉన్నటువంటి డయాబెటీస్ వల్ల కిడ్నీస్ దెబ్బతిన్నాయా అది మీరు అడుగుతున్న క్వశ్చన్ ఇది చూడండి ఇది కిడ్నీ ఆల్మోస్ట్ మీరు చూసి చిన్నది అయిపోయింది అండి ఇందులో షేప్ సరిగా లేదు వన్ థర్డ్ ఆఫ్ నార్మల్ కిడ్నీ అయిపోయింది పదమూడు సెంటీమీటర్లు ఉండాలండి ఇది కేవలం ఫోర్ సెంటీమీటర్ ఉంది ఇలా అవ్వడానికి కారణం డయాబెటీస్ అండి అంటే డయాబెటీస్ రాగానే ఇలా జరుగుతుందని చెప్పట్లేదు కానీ డయాబెటీస్ ఓర్ లాంగ్ టర్మ్ సరైన కంట్రోల్ లేకపోయినా కొన్నిసార్లు ఇన్ఫెక్షన్ అయ్యి స్టోన్స్ తయారైన చూడండి ఈ చిన్న చిన్న పలుకులు స్కానింగ్లు తెలిసిపోతాయి ఫస్ట్ మేమేం చూస్తున్నాం అంటే కిడ్నీ యొక్క సైజ్ ఎలా ఉంది షేప్ ఎలా ఉంది థిక్నెస్ అండి ఇది ఈ పేషెంట్ కిడ్నీ తీసేసాం స్టోన్స్ వచ్చినాయి డయాబెటీస్ వల్ల చెడిపోయింది ఈ థిక్నెస్ చూస్తే ఇది నార్మల్ కిడ్నీ కాదండి ఇంత ఫైబ్రోస్ అయిపోయింది అంటే పూర్ క్వాలిటీ టిష్యూ ఒక డెవలప్ అవుతుంటుంది ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల ఈ పేషెంట్ లోపల డయాబెటీస్ ఉంది కింద కార్బంకులు అంటారండి అంటే పస్ వచ్చింది ఆల్మోస్ట్ కిడ్నీలో టూ థర్డ్ దెబ్బ తినిపోయింది తీయాల్సి వచ్చింది కాబట్టి డయాబెటిక్ పేషెంట్స్ ఏం చేయాలి అంటే స్కానింగ్ చేసుకోవాలి షుగర్ కంట్రోల్ చూసుకోవాలి ఏదైనా ఇన్ఫెక్షన్ వస్తే త్వరగా ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవాలి లేని పక్షం లోపల ఇది మంచి కిడ్నీ అండి మీకు పింక్లో కనబడుతుంది ఇది మంచి కిడ్నీ కానీ చెడిపోయినటువంటి కిడ్నీ ఈ విధంగా పేల్గా మారిపోతుంది ఇందులో ఫంక్షనింగ్ టిష్యూ ఏమి ఉండదు ఇవన్నీ ఎప్పుడు జరుగుతాయి అంటే యావరేజ్గా టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ తర్వాత జరుగుతాయి అండి కాబట్టి రీసెంట్ డయాబెటిక్ భయపడాల్సిన అవసరం లేదు వెయిట్ కంట్రోల్ షుగర్ కంట్రోల్ చూసుకుంటే కిడ్నీ ఫెయిల్గా చూసే అవకాశాలు ఉన్నాయి ఆల్మోస్ట్ థర్టీ ఇయర్స్ నుంచి చక్కగా మెయింటైన్ చేస్తున్న డయాబెటిక్స్ మా ఫాలోఅప్ లింక్ ఉన్నారు ఓకే డాక్టర్ సో ఫ్లెక్సిబుల్ ఎండోస్కోపీ గురించి చెప్పండి అసలు ఎటువంటి సిచ్యువేషన్స్లో ఏ ఎండోస్కోపీ చేస్తారు దానివల్ల లాభాలు ఏంటి మంచి క్వశ్చన్ అండి ఎందుకంటే ఎవరికైనా సరే కిడ్నీ అంటే అది ఒక స్ట్రేట్ లైన్లో లేదండి రకరకాల కర్వేచర్స్ ఉన్నాయి కిడ్నీ పక్కన యూరేటర్ ఉంది యూరేటర్ ఆల్సో థర్టీ థర్టీ ఫైవ్ సెంటీమీటర్ ఉంటుంది ఐదు ఆరు చోట్ల అది బెండ్ అయి ఉంటుంది ఇన్ని బెండ్స్ని మనం అధిగమించాలి స్ట్రేట్ లైన్తో వెళ్ళలేము ముందు కాలంలో ఎండోస్కోప్స్ ఎలా ఉండేవి అంటే ఒక స్ట్రేట్ లైన్ ఒక పెన్ను లాగా ఒక పెన్ను రీఫిల్ లాగా ఉండేవి కానీ వాటి వల్ల మనం కొన్ని కార్నర్ ఏరియాస్కి లోపల వెళ్ళలేకపోతున్నామని అందువల్ల అటువంటి ఫ్లెక్సిబిలిటీ మనకు ఉన్నట్లయితే ఎవ్రీ కార్నర్ నూక్ అండ్ కార్నర్ ఆఫ్ ది కిడ్నీ అండ్ ఇట్స్ క్యావిటీస్ దాన్ని చూడొచ్చు అని ఇక్కడ చూడండి ఇది యూరేటర్ ఆల్మోస్ట్ కిడ్నీ దగ్గరికి వెళ్ళాము ఇది ఒక బెండ్లో ఉందండి అంటే యూ టర్మ్ బెండ్ తీసుకొని మరి వచ్చాము స్టోన్ ఉంది ఇక్కడ ఈ స్టోన్ చూడగలరా అద్భుతం ఎందుకంటే వెనక్కి తిరిగి చూడగలుగుతున్నాం వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ యాంగిల్ లోపల ఫ్లెక్సిబుల్ ఎండోస్కోప్ అండి ఇది దానిలోంచి బ్లూ ఫైబర్ కనబడుతుంది ఈ ఫైబర్ కూడా ఫ్లెక్సిబుల్ అండి ఫ్లెక్సిబుల్ ఫైబర్ అందులో పంపించి రాయిని పాల్గొట్టవచ్చు ప్రతి గదిని వెతకవచ్చు అండి ఈ గదులన్నీ కూడా ఒక రైట్ యాంగిల్ ఉంటాయండి ఒకదానికోటి ఆల్మోస్ట్ ఆపోజిట్ యాంగిల్ ఉంటాయి కాబట్టి ప్రతి దానిలోకి వెళ్ళాలంటే ఫ్లెక్సిబిలిటీ అవసరం ఇది ఒక ఒక క్యాలిక్స్లోకి వెళ్ళి నేను చూపిస్తున్నాను ఇది అయిపోయిన తర్వాత ఇంకో క్యాలిక్స్కి వెళ్తాం మల్టిపుల్ స్టోన్స్ ఉన్న వాళ్ళకి డిఫికల్ట్ స్టోన్స్ ఇన్యాక్సిబుల్ ఏరియాస్లో ఉన్న వాళ్ళకి ఫ్లెక్సిబిలిటీ చాలా ఉపయోగపడుతుంది అద్భుతం ఏంటంటే చిన్న క్యాబిట్లో మనం చేస్తున్నా సరే ఈ లేజర్ టెక్నాలజీ లోపల స్టోన్ డిస్ప్లేస్ కాదండి ఎక్కడ ఎంత ఫోర్స్ మనం యూజ్ చేసినా సరే స్టోన్ వెనక్కి వెళ్ళిపోవడం కానీ ఇంకో గదిలోకి వెళ్ళిపోవడం కానీ జరగదు ఉన్న చోటే పగిలే అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఈ లేజర్ అనేది ప్రాచుర్యం పొందింది లేజర్ టెక్నాలజీ ద్వారా మేము ఏం చేస్తున్నాం దీన్నే పాప్కార్న్ ఎఫెక్ట్ అంటారండి మనం గమనించినట్లయితే ఫ్లోటింగ్ ఫ్రాగ్మెంట్స్ ఉంటాయి మనం షాక్ ఇచ్చిన కొద్దీ అవి పరిగెత్తుంటాయి కానీ సైజ్ తగ్గుతూ ఉంటాయి చివరికి పౌడర్ అయిపోతాయి ఈ ఫ్లెక్సిబిలిటీ లేని రోజుల లోపల సగాన సగం స్టోన్స్ మిగిలిపోయేవి మిగిలిన వాటికి ఇంకో ప్రొసీజర్ చెప్పేవాళ్ళు మల్టీమోడల్ తరపు అంటారండి ఒక ప్రొసీజర్ స్
మంచి క్వశ్చన్ అండి ఎందుకంటే ఎవరైనా సరే ఈ క్వశ్చన్ అడిగేటప్పుడు ఫస్ట్ థింగ్ మేము చూసేది ఏంటంటే ఎవరు కిడ్నీ ఇచ్చారు అది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి కిడ్నీ ట్రాన్స్ప్లాంట్ యొక్క సర్ సర్వైవల్ రేటు సర్జన్ చేతిలో ఓన్లీ సర్జికల్ ఎక్సర్సైజ్ మాత్రమే ఉంటుంది ఈరోజు సర్జరీ చేసాం బాగా చేసామా క్విక్గా చేయగలిగామా చేసిన కిడ్నీ పనిచేయడం మొదలుపెట్టిందా తప్పితే అతను లాంగ్ టర్మ్ ఎలా ఉంటాడు అతనికి అలవాట్లు ఎలా ఉంటాయి ఇన్ఫెక్షన్ రాకుండా జాగ్రత్త తీసుకుంటాడా ఇవన్నీ ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ ఎవరు ఇచ్చారనే దాంట్లో ముఖ్యమైన పాయింట్ ఏంటంటే జెనెటిక్ మ్యాచింగ్ ఎంత ఉంది ఏ కిడ్నీ ఎంత గొప్పగా ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేసిన సందర్భంలో అయినా సరే కొన్ని సంవత్సరాలకు క్రానిక్ రిజెక్షన్ అంటారండి ఉదాహరణకు కిడ్నీ కావాలంటే తల్లి ఇచ్చింది అనుకుందాం ఒక బిడ్డలో ఎవరి జీన్స్ ఉన్నాయి అంటే తల్లివి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఉన్నాయి తండ్రి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఇచ్చిన తల్లి మిగిలిన ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ తండ్రి జీన్స్ మెల్లగా ఒక రిజెక్షన్ స్టార్ట్ చేస్తాయి అది కొన్ని సంవత్సరాలు పడుతుంది ఫైవ్ ఇయర్స్ టెన్ ఇయర్స్ వరకు అవి యాక్ట్ చేస్తూ చివరికి అవి కనుక ఆ కిడ్నీ ఓడించగలిగితే అప్పుడు రిజెక్షన్ అంటాం కాబట్టి టోటల్గా అసలు ఎటువంటి రిజెక్షన్ లేకుండా కిడ్నీ పనిచేయాలంటే ఐడెంటికల్ ట్విన్స్ అంటారు అంటే ఒక తల్లి గర్భం రావాలి ఇద్దరు ఒకే సంచులో ఉండి రావాలి వేరువేరు సంచులో ఉన్నట్టయితే కూడా అది ఐడెంటికల్ ట్విన్ అన్నారు కాబట్టి అటువంటి ట్విన్స్ ఉండాలి వాళ్ళలో ఒకళ్ళు కిడ్నీ ఫెయిల్ కావాలి ఇంకోళ్ళు ఇవ్వగలగాలి అవి ఆ సందర్భాలు జరగవండి హైపోథెటికల్ మనం ఊహించుకునే తప్ప అలాంటి మేము చూడలేదు కాబట్టి రిజెక్షన్ అవ్వడానికి కారణం ఏంటి అనేది ఫస్ట్ చూస్తాం తల్లి తండ్రి కాకుండా వేరే వాళ్ళు ఇచ్చారనుకున్నాం చాలామంది అనుకుంటారు మా అంకులు ఇస్తాడు ఆయన బాగా ఫిట్గా ఉన్నాడు చాలా ఇష్ట ఇష్టపడుతున్నాడు ఏదో వాళ్ళ మధ్యలో ఏం లావద్దని మనకు తెలియదు కానీ తల్లి ఇచ్చిన దానికంటే మేనమామ ఇచ్చింది చాలా తక్కువగా పనిచేస్తుంది ఎందుకంటే అతని జీన్స్ తీసుకున్న వాళ్ళలో లేవు రక్త సంబంధికులు ఇచ్చింది మాత్రమే అందులో కూడా బెస్ట్ మ్యాచింగ్ చూస్తాం అండి కొంతమంది నలుగురు ముందుకు వచ్చేస్తున్నారు నలుగురు బ్లడ్ రిలేటివ్సే వాళ్ళలో ఎవరు మ్యాచింగ్ ఎక్కువ తెలుసుకోవడానికి కూడా హెచ్ఎల్ఏ టైపింగ్ చేస్తాం ఆ టైపింగ్లో కొన్నిసార్లు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మ్యాచ్ కొంతమందికి ఉంటుంది కొంతమంది సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉంటుంది కాబట్టి సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మ్యాచింగ్ వల్ల ఎక్కువగా తీసుకుంటాం ఇంత అవకాశం ఉన్నటువంటి ఈ కిడ్నీ ట్రాన్స్ప్లాంట్లో ఫస్ట్ మేము ఏం చేసినా చూద్దాం రెండు కిడ్నీస్ ఫెయిల్ అయినాయండి ఫెయిల్ అయిన వాళ్ళకు కొత్త కిడ్నీ ఇంకో బాగాలు పెడుతున్నాం అక్కడే పెట్టట్లేదు ఒరిజినల్ కిడ్నీస్ ముట్టుకోవట్లేదు ఎందుకంటే ఇవి బర్న్డౌట్ కిడ్నీస్ అంటాం ఎవరికైనా ఇందులో స్టోన్స్ ఉంటే ఆ స్టోన్స్ వల్ల ఇన్ఫెక్షన్ వస్తుందని భయానికి దాన్ని తొలగిస్తాం తప్పితే మెజారిటీకి ఏంటంటే వాటిలో ఎటువంటి యాక్టివిటీ ఉండదు వాటి వల్ల నష్టం కూడా ఉండదు దాని లోపలికి పోయి తీసేంత అవసరం లేదు కానీ మనం చేస్తున్న సర్జరీ షార్ట్ అండ్ స్వీట్గా ఇక్కడ పెడుతున్నాం అండి ఇక్కడ ఎందుకు పెడుతున్నాం అంటే ఈజీ ఈజీ టు స్కాన్ ఈజీ టు లొకేట్ ఆ నాలంలో కింది భాగంలో ఇక్కడ షేర్ చేయడానికి బ్లడ్ వెసల్స్ ఉన్నాయి పేషెంట్ కూడా తను టచ్ చేసి చూసుకోవడానికి అవకాశం ఉంది లాంగ్ టర్మ్ ఫాలోఅప్లో కిడ్నీ ఫెయిల్ అవుతుందన్న కిడ్నీ రిజెక్ట్ అవుతుందన్న ఇన్ఫెక్ట్ అవుతుందన్న అతనికి తాను ప్రెస్ చేసుకొని చూసి చెప్పడానికి అవకాశం ఉందండి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ మన కిడ్నీ ఎక్కడ ఉందో మనకు తెలియదు మనం ముట్టుకుని చూడలేము కానీ కిడ్నీ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ తన కిడ్నీని ముట్టుకోగలడు తన యొక్క మొత్తం అవుట్లైన్ ఎక్కడ ఉంది అని మేము మ్యాప్ చేసి ఇస్తాం ఎక్కడ నొప్పి వచ్చినా సరే వెంటనే మా దగ్గర రమ్మంటున్నాం ఎందుకంటే అర్లీయెస్ట్ ఫీచర్ ఆఫ్ రిజెక్షన్ ఏంటి అని అంటే అక్కడ నొప్పి రావడం లేక ఉబ్బినట్టుగా కావడం మూత్రం తగ్గిపోవడం లేక కామన్ కోల్డ్ కూడా ఉధృత రూపం దాల్చి ఆల్మోస్ట్ అతనికి సివియర్ అపరేటివ్ ఇన్ఫెక్షన్ అవుతుంటుంది ఇలాంటి పేషెంట్ లోపల ఈ పెట్టిన కిడ్నీ యొక్క సైజ్ కానీ షేప్ కానీ కరెక్ట్గా ఫిట్ అవుతుందండి ఆల్మోస్ట్ సిక్స్ వీక్స్లో ఒక సూడో క్యాప్సిల్ ఏర్పడుతుంది కదిలిపోకుండా ఇక్కడ పెట్టి పక్క జరిగిపోయింది అనుకోండి ఈ నాలుగు కొద్దిగా టైట్ కావచ్చు కాబట్టి ఆ సూడో క్యాప్సిల్ ఏర్పడినాక పేషెంట్ లాంగ్ టర్మ్లో ఏం చేయాలి అంటే అత్యంత జాగ్రత్తగా కేర్ఫుల్గా ఇన్ఫెక్ట్ కాకుండా చూసుకోవాలి మేము చేస్తున్న సర్జరీ టైంలో కూడా కిడ్నీ తీసిన వెంటనే ఒక ఐస్ కోల్స్ ఎలాగో పెట్టే స్లష్లో పెట్టామండి ఇందులో పెట్టడం వల్ల ఆల్మోస్ట్ పేల్గా మారింది దాని యొక్క లైఫ్ స్పాన్ ఏంటి ఎప్పుడైనా సరే నార్మల్ టెంపరేచర్ లోపల మెటబాలం ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల కిడ్నీ చెడిపోతుంది అందుకే ఐస్ కోల్స్ ఎలైన్లో పెడుతున్నాం దీనిలో మెటబాలిక్ యాక్టివిటీ జీరో ఈ జీరో యాక్టివిటీ లోపల అత్యంత ఫాస్ట్గా ట్వంటీ మినిట్స్ థర్టీ మినిట్లు మేము కలిపేస్తున్నాం ఫాస్టెస్ట్గా నేను చేసిన ఫోర్టీన్ మినిట్లో చేయగలనండి దట్ ఈస్ ద రికార్డ్ ఎందుకంటే ఫోర్టీన్ మినిట్లో ఒక కిడ్నీని తీసుకెళ్లి మళ్ళీ కలిపి రీపర్ఫెక్ట్ చేయగలగాలి అంటే కిడ్నీ పెట్టేసేయాలి లోపల పెడితే పెట్టగానే ఇలా అవుతుంది అంతవరకు పేల్గా పేపర్ లాగా ఉన్నది పింక్గా అయిపోయింది టఫ్గా అవుతుంది నాళాలను కూడా బాగా డిస్టెంట్ రావాలి సెకండ్లో మూత్రం రావాలి ఇన్ని క్రైటీరియా కనుక సాటిస్ఫ
ఈమె తల్లి ఇచ్చిన తర్వాత ట్వంటీ ఇయర్స్కి చాలా బాగుందండి ఇచ్చిన రోజున అడిగింది నేను నేను చనిపోయినా పర్లేదండి నా బిడ్డ బాగుండాలని అడిగింది ఆమె బ్రతుకుంది బిడ్డ బ్రతుకుంది ఇప్పటికి ఎయిటీన్ ఇయర్స్ ఈమె అండి ఆ బిడ్డ ఇవన్నీ చూస్తుంటే ఏం తెలుస్తుంది అంటే వీళ్ళు ఎవరైతే బ్లడ్ రిలేటివ్స్ ఇవ్వగలిగారో ఎవరైతే ఫిట్గా ఉన్నారో కనీసం ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ లోపు వాళ్ళు డొనేట్ చేయగలుగుతున్నారో వాళ్ళకి రిజల్ట్ బాగుంటాయి ఈమెకు ట్వంటీ థర్డ్ ఇయర్ అండి సర్జరీ చేసినాక ఈమె బాగుంది పెళ్లి తర్వాత బిడ్డను కన్నది బిడ్డ పెళ్లి చేస్తుంది ఇవన్నీ చూస్తుంటే వీళ్ళు చాలా జాగ్రత్తగా మెయింటైన్ చేయగలిగారు కొద్దిగా హయ్యర్ స్టేటాలో ఉన్నవాళ్ళు మందులు చక్కగా వాడతారు ఇమ్యూనో సపరేషన్ కానీ ఇన్ఫెక్షన్ కంట్రోల్ చేసుకోగలుగుతారు ఇవన్నీ పాయింట్స్ ఉంటేనే ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేయాలని మేము ఆశపడతామండి అంతేగాని ఒక లేబర్ పర్సన్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ వారు మట్టి విసుకురానికి వెళ్ళి వెళ్ళినట్లయితే అక్కడ ఉన్న ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల అంటే లేబర్ పాయింట్ మంచిది కానీ నేను అనట్లేదండి కానీ అతని పరిసరాల వల్ల కిడ్నీ ఇన్ఫెక్ట్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది ఇరవై మంది స్పెషలిస్ట్ల యొక్క సమిష్టి కృషి వల్ల ఒక ట్రాన్స్ప్లాంట్ జరుగుతుంది సర్జరీ మేము చేశాను నేను అంటున్నాను కానీ నేను సర్జరీ చేసే అవకాశం రా వచ్చే ముందు కనీసం ఇరవై మంది కృషి చేయాలి అనేక మంది మ్యాచింగ్ చెక్ చేస్తారు జెనెటిసిస్టులు ఉంటారు నెఫ్రాలజిస్టులు ఉంటారు ఎంబ్రాలజ్ రకరకాల మంది ఉంటారు ఇంతమంది కలిసి చేసినటువంటి ఆ కృషిలో ఒక పేషెంట్ నిర్లక్ష్యంగా దాన్ని కనుక పోగొట్టుకున్నాడంటే అంతకంటే డిజాస్టర్ లేదు ఎందుకంటే కిడ్నీ డొనేట్ చేసే వాళ్ళు ఉండడమే అదృష్టం చేసే సర్జన్స్ ఉండడం అదృష్టం కానీ దాన్ని నిలుపుకునేటువంటి సత్తా ఆ పేషెంట్కి ఆ కుటుంబానికి ఉండాలి ఓకే కాల్ తీసుకుందాము హలో హలో మేడం నమస్తే మేడం నమస్తే అండి చెప్పండి ప్రాబ్లం చెప్పండి మేడం మేము డాక్టర్ గారితో మాట్లాడాలి మాట్లాడండి డాక్టర్ గారు ఉన్నారు ఓకే నమస్కారం సార్ నమస్తే అండి హలో సార్ నాకు మాకు మ్యారేజ్ అయ్యి టూ థౌసండ్ టెన్ లో అయింది సార్ మాకు మ్యారేజ్ ఓకే సార్ మాకు ఒకసారి రెండు వేల పన్నెండు లో మాకు ఒకసారి ప్రెగ్నెన్స్ వచ్చి పోయింది సార్ మూడు నెలల తర్వాత ఓకే సార్ మేము ఇట్లా వరంగల్ నర్సింహరెడ్డి హాస్పిటల్ లో చూసుకున్నాం ఇంకా వేరే హాస్పిటల్ లో చూసుకుంటే మాకు ఎలాంటి రిజల్ట్ లేదు సార్ మాకు ఒకసారి నాకు స్కోటం టెస్ట్ చేస్తే వెరికోసిల్ గ్రేట్ టూ వస్తుంది మనకు స్టెమన్ టెస్ట్ చేస్తే వేరియేషన్స్ వస్తుంది సార్ ఒకసారి ట్వంటీ వస్తున్నాయి ఒకసారి టెన్ వస్తుంది ఒకసారి థర్టీ వస్తున్నాయి ఒకసారి జీరో కాస్తున్నాయి మళ్ళీ మేము ఏం ట్యాబ్లెట్స్ వచ్చినా కొంచెం పెరుగుతుంది మళ్ళీ తగ్గుతుంది ప్లస్ ఎక్కడి పోయినా మాకు రిజల్ట్ బాగా వస్తలేదు సార్ మాకు మరి నా సెమన్ పెంచుకోవాలంటే ఏం చేయాలి సార్ గ్రేట్ గ్రేట్ వెరికోసిల్ గ్రేట్ టూ వల్ల ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉంటుందా మాకు మాకు ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయా మాకు కొంచెం అలాంటి సందేహాలు తీర్చాలని మేము కోరుకుంటున్నాం సార్ సార్ మంచిదండి మీరు చెప్పిన మొత్తం ఉదాంతం లోపల వెరికోసిల్ మీరు అన్నారండి అదే మీ సమస్య దానివల్లనే కౌంట్ ఫ్లక్చువేట్ అవుతుంది కౌంట్ తగ్గుతూ ఉంటుంది ఉన్న కౌంట్ కూడా వ్యర్థం కావచ్చు ఎందుకంటే నాకు టెన్ మిలియన్ ఉందని ఒక పురుషుడు అనుకుంటాడండి ఒక స్పమ్ చాలండి ప్రెగ్నెన్సీకి కానీ పది మిలియన్ అంటే ఎంత ఆల్మోస్ట్ ఒక కోటి కోటి స్పమ్స్ ఉండగా నాదెందు ఫెయిల్ అవుతుంది ఒక స్పమ్ పనికి రాకుండా పోయిందా అని అడగచ్చు పేషెంట్ కానీ దాని కారణాలు ఉన్నాయి ఇక్కడ చూడండి ఇది టెస్టిస్ దీనిపైన ఉన్నటువంటి ఎపిడెమిక్స్ చాలా కీలకమైంది ఇది ఉత్పత్తి చేస్తుంది ఇది మెచ్యూర్ చేస్తుంది మెచ్యురేషన్ అంటే ఏంటి అంటే స్పోమ్ యొక్క కదలికను సంతరింపజేయటం ఇక్కడ తయారు టెస్టిస్లో తయారైన స్పోము కదలలేదండి ఎపిడిమిక్స్ స్పో అని పక్కకు పెడితే ఈ రెండింటిలో ఏది రన్నింగ్ ఫస్ట్ వస్తుంది అంటే ఎపిడిమ స్పోమే వస్తుంది కాబట్టి మేము ఆశపడేది ఏంటంటే తయారైన తర్వాత కనీసం వారం రోజులు ఎపిడిమిక్స్ గుండా ప్రయాణించాలి తర్వాత వచ్చిన స్పోమ్ మాత్రమే ప్రెగ్నెన్సీ కలగజేయగలుగుతున్నాయి ఈ మొత్తం ప్రకటన దెబ్బతీసేదే వ్యారికోసిల్ వ్యారికోసిల్ అంటే ఈ నరాల చుట్టూ ఉండేటువంటి డైలేటెడ్ వెయిన్స్ ఈ వెయిన్స్ ఎన్లాజ్ అవ్వడం వల్ల స్లోగా టెంపరేచర్ పెరుగుతుంది భగవంతుడు ఉద్దేశించిన ఒక అబ్డమ్ల రిఫ్రిజిరేటర్ అంటాడు మన అందరూ ఫ్రిడ్జ్ కొనుక్కుంటాం చాలా చల్లని వస్తువులు బాగుంటాయి కొంతకాలం అని భగవంతుడు అలాగే ఆలోచించి టెస్టిస్లో ఉన్నటువంటి కణాలని రక్షించడానికి శీతల వాతావరణం తయారు చేసిన ఆ సంచి పేరే స్కోటం ఆ స్కోటంలో ఉన్నటువంటి ఉష్ణోగ్రత పెంచే కండిషన్ వ్యారికోసిల్ దీనివల్ల కణాలు మెల్ వేడెక్కడం చలనాలు కోల్పోవడం జెనెటిక్ డిఫెక్ట్స్ రావడం దాన్ని తగ్గించాలని తగ్గించాలంటే మందుల వల్ల పెద్దగా కాదండి రకరకాల మందులు వాడతారు కానీ ఆ టెంపరేచర్ తగ్గించాలంటే డెఫినెట్గా ఒక మైక్రో సర్జరీ వచ్చింది సింపుల్గా ఒక కీహోల్ సర్జరీ ద్వారా చేస్తున్నాం పొద్దున వస్తే సాయంత్రం పంపించగలుగుతున్నాం ఏం చేస్తున్నాం అంటే డైలేటర్ వేయించి క్లిప్ చేస్తున్నాం ఆ తర్వాత అద్భుతమైన కౌంట్ వస్తుంది ఆల్మోస్ట్ సెవెంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఇంట్లో ప్రెగ్నెన్సీ వస్తుంది రాని వాళ్ళకు అయ్యో ఏంటారండి ఉన్న కౌంట్ భారీకి ఎక్కడం ఇవి చేయాలండి అంతేగాని కౌంట్ తగ్గిందని బాధపడడం కాదు దాని చికిత్స దాని అడ్వాన్స్ మైక్రో సర్జరీ అందుబాటులో ఉన్నాయి థ్యాంక్ సో మచ్ డాక్టర్ ఇది వాళ్ళ గుడ్ హెల్త్ న్యూస్